Good day, new day mga ka-agent and welcome sa aking channel. This is Agent M para sa isa na namang Marvel Action Toy Review. So, ano nga ito toy review natin ngayon sa araw na to? So, ayan. Ah, yeah. Yeah, so dahil ang laki ng kahon ni Mark 48 uh, Hookbuster 2.0. So, ito, binitbit ko na lang. So, hindi, hindi siya kasi sa round table ko. Ayan. So, ito yung packaging ni Hookbuster 2.0. Ayan. So, inalis ko siya sa box kasi naka-display na siya. And, ayan. Pinakita ko sa inyo yung box. And, MISB siya nung binili ko mga agent. Mamaya, malalaman nyo kung saan ko siya binili at kung magkano. So, huwag ko sa inyo, panoorin nyo ng full video yung aking uh, vlog. Ayan, para malaman nyo rin kung ano yung purpose nga ba ni Hopebuster sa MCU at ano nga ba yung dahilan ba't niya ginamit ni Dr. Banner. Ayan. So, ito yung packaging niya. So, kung makikita nyo is may sticker siya sa loob. Ibig sabihin is original siya. Hindi siya uh, class A or class B. Ayan. So, license siya ni Marvel. And then, kung makikita nyo, ito yung design. So, kala nyo si Thanos. Hindi ko yung Thanos. Hindi pa. <laughs> Next vlog pa yun. <laughs> so, ayan. So, ito lang yung design niya. So, Avengers Infinity War. Ito sa gilid is, ayan, si Thanos din ulit. And sa eh, taas naman is Avengers Infinity War kung saan siya lumabas. And then, syempre, sa likod is, ito na, Hulkbuster 2.0. Ayan. So, ayan yung kanyang details. Ayan yung kanyang design. So, napakaganda. Napakaangas. So, ito makikita nyo, ZD Toys. So, authentic po siya, mga ka-agent, no? And, ayan, ito yung kabilang part. So, ito yung design, si Thanos. Ah, dito nyo, ayan. Diba? Angas. So, ayan. Yun yung kanyang packaging. So, punta na tayo sa kanyang toy review. Let's go! So, ayan na nga, mga ka-agent, no? Ito na si Hulkbuster Mark 48. So, Hulkbuster 2.0, ayan. So, ayan yung out of packaging natin, mga ka-agent. So, ayan, nakikita nyo naman na Napakaganda ng figure natin from ZD Toys. And tinan nyo ang kanyang kulay is talagang shiny. Red, gold, silver. Yan. So, ganyan po siya mga ka-agent ang ating uh, Hulkbuster 2.0. Yan. So, muta tayo sa kanyang uh, details. Yan. So, kung makikita nyo mga ka-agent. Yan. Ayan yung kanyang details. So, ang ganda nung kanyang... Uh, details dito sa kanyang chest tapos yung details sa loob talagang in effort ni ZD no ayan so ang ganda mga kayo dyan no kita kita yung uh, sculpture nya dito present na present tapos sa kanyang kamay talagang realistic sya kung titignan nyo Napakalupit, napakaangas Ayan, ito yung kanyang back view Ayan, so nakikita nyo ito Meron din siyang ilaw dito Mamaya, malalaman natin yan mamaya And ito yung kanyang kabitan Sa kanyang charger Okay, and then ito yung switch Ayan So ayan yung itsura ng kanyang likod Then, yung sa kanyang leg part. So, mataba siya. Ayan. Ganda ng details, mga ka-agent. Talagang walang pinalampas ang ZD Toys. Pagdating kay Hulkbuster 2.0. Ayan. So, punta na tayo sa kanyang articulation, mga ka-agent, no? So, ayan. Pagdating sa head part, mga ka-agent, is naiikot yan. Kaya lang, uh, limited lang din. Ayan. So, ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang. So, pwede niikot. Ayan. So, hindi siya kagaya nung mga previous vlogs natin na ZD Iron 1 na naitataas yan. Na ibababa. So, naiikot lang siya. Okay. And then, pagdating sa kanyang uh, shoulder, Ayan, so naiaangat yan. Ayan, so naiaangat siya. So ganyan lang yung uh, kaya niyang iangat. Ayan, so ayan. Detail niya dito, ayan. And then, eto mga ka-agent, yung shoulder pads niya na to is 
plastic yan okay plastic or rubber ganun okay, so na ano siya fold lambot and then so hindi siya pwedeng i360 ano hanggang dito lang ayan hanggang dyan lang siya and then check natin kung double jointed So, double jointed siya actually, mga kaidyan, no? Kaya lang, hanggang dyan lang yung kaya niyang itaas. Nakikita nyo, ito siya. Hanggang dyan lang yung kaya niyang itaas. So, straight. Hanggang dyan lang. Even sa kabila. So, double jointed siya. And hanggang doon lang yung kaya niyang itaas. So, pagdating sa upper torso is wala po tayong movement sa upper torso niya. So, fixed po yan. Wala rin tayong waist movement. Ayan. So, fixed siya. And, pagdating naman sa kanyang leg part, ito. Ayan. So, gumagalaw yan. Ayan, gumagalaw siya ng paganyan. At gumagalaw rin siya ng paganyan. So, limited lang din talaga. And then, umiikot yan. Ito. Ayan. So, umiikot siya. And, dito rin sa kabila. Okay. So, hanggang dyan lang yung kaya niyang i-taas. So, kapag dating sa kanyang uh, double jointed me, double jointed din naman siya kaya lang hindi nga lang siya ganong natut na fold kasi ang taba nung nandito niya so hindi siya hindi niya kaya i-fold pa ayan so limited na limited no ayan and then sa kanyang fit so miss wiggle movement ayan pwede siyang maikot ayan pwede siyang maganyan So, pwede siya i-360. Ayan. Mahigpit nga lang din talaga. Ayan. So, may ano siyang movement. Ayan. So, ayan. Yung accessories niya mga ka-agent is um, isa lang. So, pair of hand lang din. Pair of hands. Kung saan naka-closed fist. Ayan. Tapos, itong nakakabit is yung open fist so, ayan, so nagagalaw yan dahil mayroon siyang ball joint dito nagagalaw yan, 360 and pwede mo siyang iangat, ibaba, or side ayan. and one thing mga ka-agent is, syempre, ang kinagusto ko dito sa figure na to is, may ilaw sya ayan, napakangas see Ayan yung kanyang arc reactor. Yung source of power niya. Ayan. So, meron din sa mukha. Mismo mata niya. And, syempre, kaya yung sinabi ko, meron din sa likod. Ayan. So, napakaangas, no? Ganda. Grabe. So, by the way, mga ka-agent, no? Meron siyang ball charger ayan so kung may mga charger kayo sa bahay yung mismo nga sinasabing ulo ng charger so pwede nyo gamitin and then para may charge nyo sya ok so ito yung kanyang accessory ayan pair of hands closed fist ayan nakikita nyo naman no So, detalyado ang detalyado yung kanyang kamay. Gano'ng ka-detalyado yung open fist niya, ganito rin yung kanyang closed fist. Ayan. See? Consistent. So, ayan yung peg hole niya. So, may konting uh, defect lang dyan, pero hindi naman big deal para sa akin yan. 
Okay, kabit na natin siya. Yun nga lang mga ka-agent, no? medyo mahirap lang din siyang tanggalin at ikabit. Kasi sobrang sikip niya. Ayan. So, kabit natin ng kanyang hands. Masikip. Masikip, masikip. Kanyang uh, weight is medyo mabigat siya. Kasi nga, ang laki niya, bulky. Medyo mabigat siya ang hawakan. So, ano nga ba si Hulkbuster? And, bakit nga ba siya ginamit sa movie? So, ginamit siya ni Dr. Banner. Ayan. So, ginamit siya ni Dr. Banner kasi ayaw nga lumabas yung kanyang Hulk friend. Ayan. So, yan muna yung ginamit niya sa movie. Panglaban dun sa mga space dogs kung tawagin ni Raccoon. Ayan. Sa Black Order. So, ayun. Yung purpose ng suit ng Hulkbuster is... Uh, para ma-restrain yung si Hulk, isa kaliman na magkaroon ng battle or second match between Tony Stark and the Hulk. Nung una, hindi masyadong gamay ni Dr. Banner. Ang Hulkbuster 2.0 pero nung nagtagal is kaya na niyang gamitin. So yun, yun ang purpose ng Mark 48 Hulkbuster 2.0. Sana meron din si ZD na Hulkbuster Mark 44 yung version 1 yung si Veronica Ayan. okay mga ka-agent no? so ito try naman natin next itong uh, cable charger kung ito nga ba ay gumagana Ayan. so patayin muna natin ng kanyang ilaw okay. so meron ako ditong power bank a source of electricity Ayan. so kakabit natin check natin is kung tama kung gumagana siya so ayan ayan yung kanyang ayan so ayan po yung kanyang charger I think ito yung type C ayan so dyan nyo lang po siya kakabit and then malalaman nyo siya habang nag charge if nag red yung kanyang arc reactor ayan so kung nakikita nyo nag-red yung kanyang arc reactor. So, napakalupit no, kahit naka-charge siya. So, mawawala yung pagka-red niya kapag uh, full charge na siya. So, dun yung malalaman kung full charge na siya o hindi. So, saan ko nga ba nabili si Hulkbuster 2.0? Ayan. So, nabili ko si Hulkbuster 2.0 sa online shop si Shopee kay Sir Ralph Deliver Pueblo. Ayan. So, Sir Ralph ng online, Raphael's online Gundam store. Ayan. So, Sir Ralph, thank you, thank you so much po sa Hulkbuster 2.0 and napakagandang figure nito. So, nabili ko sa kanya to around 1,500, I think. Pataas. 1,500 or 1,800. Ayan. So, sulit na sulit para sa akin to. And, yun nga lang, hindi siya ganong posable kasi unlimited nung joints niya. Unlimited nung movement nung katawan niya. Pero, overall, ang ganda kasi... Nakita nyo naman yung kanyang details, panalong panalo sa details, and syempre, yung kanyang lightings, no? So, ang ganda, mga ka-agent. So, kahit uh, simple and pose lang, swak na swak, ayun, napakaangas nyo yung tignan. Yan, so, kung gusto nyo maka-hunt down ito, mga ka-agent, visit lang kayo sa Shopee page at FB page ni Sir Ralph. So, ilalagay ko yan sa description down below. At yun muna nga mga ka-agent para sa araw na to. Sana nag-enjoy ka sa aking toy review ngayon. And yun, sana magkaroon din si ZD Toys ng Hulkbuster 1.0, yung version 1. So, napakaganda rin nun. Mark 44, ayan. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, subscribe ka na and click mo na yung notif bell button na yung likes na yung dyan sa may gilid nyo. And comment down below kung anong masasabi nyo sa Hulkbuster 2.0 natin ngayon. And if meron kayong mga suggestions, comments, or anything, questions, post nyo lang sa iba ba and open si Agent M para dyan. So, yun mo lang mga ka-agent, no? magkita kita tayo sa mga next vlogs ko. Ayan, so, this is Agent M. Stay safe po.